That concludes Sri Ramana Center of Houston's contributions on this holy occasion. We now request Austin to take over. Namaskar. Uh, you can play the Bharatanatyam offering we are doing uh, first as a Bharatanatyam offering called Arunachala Nadam, composed by Muthuswami Dikshada, and then we will do the live program after that. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Namaskaram. My name is Geetanjali Atihal, and I am from Natyala School of Dance in Austin, Texas. Today I will be performing a Bharatanatyam piece to the song Arunachala Natham, composed by Muthu Swami Dikshitar. This song is about Arunachala's glory, the mere thought of whom bestows mukti. This piece is followed by Bhagavan Shlokam Hedaya Kuharamatye. Thank you.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂಭಸ್ಮೈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಸದಾಶಿವ ಸಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರ ಅಪಾರ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಾರಿರಾಶೆ ಹೇ ಯಸ್ಯೋಮಿಮಾತ್ರ ಭುವನ ಸಮಸ್ತ ಗುಹಾಹಿ ಗಂ ರಮಣ ಗಭೀರ ಚಿಂತಾಹೀನ ಮೃತಿಚಿಂತ ಕರುಣಯಾಂಡನೀಯನಕುಂಕಾಕ್ಷಿಂದರುಳಿಲೈಯಂದ್ರಾರುಣನೈಕಾಲರುಮೋಕಮಲಂಗರುಣನಕರ
இன்றுண்மை தேராதிரப்பெதிர்வுதேரவுணல் ஒன்றின்றியன்னல்வுணலுணர நாமந்திரி நாளேது நாடேது நாடுங்கால் நாமுடம்பே நாள் நாட்டுள் நாம் படுவம் நாமுடம்போ நாமின்றென்று ஒன்று நாடிங்கங்கெங்கும் ஒன்றாய் நாமுண்டு நாள் நாடி நாமூனம் உடல்தானே தன்மை உணராக்கு உணர்ந்தார்க்கு உடலதே நான் தன் உணராக்கு உடலுள்ளே தன் உணர்ந்தார்க்கெல்லையரத்தான் ஒளிரும் நான் இதுவே இன்னவடம் வேதம் என விண்ணுவாய் உலகுண்மையாகும் உணர்வெல்லார்க்குள்ளார்க்கு உலகளவா உண்மை உணராக்கு உலகினுக்கு ஆதாரமாயுருவத்தாரும் உணர்ந்தாருண்மை ஈதாகும் பேதமிவர் என்னுக வேத விதி மதி மூல விவேகம் இலாக்கே விதி மதி வெல்லும் விவாதம் விதி மதி கட்கு ஓர் முதலாம் தன்னை உணர்ந்தார் அவை நடந்தார் சார்பரோ பின்னும் அவை சாற்றுவாய் சார்பவை தனை விட்டு தான் கடவுளை காணல் காணும் மனோமயமாம் காட்சிதனை காணும் அவன் தான் கடவுள் கண்டா நான் தன் முதலை தான் முதல் போய் தான் கடவுள் அன்றில ராகுயிரா தான் கருதும் தன்னை தான் காணல் தலைவன் தலை காணல் என்னும் பல் நூலுண்மை என்ன எனில் தன்னை தான் காணலவன் தான் ஒற்றார் காணவொனாதேற்றலைவன் காணலவன் மூணாதல் காணவையும் காணும் மதிக்கொழி தந்தம் மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதலன்றிப் பதியை மதியார் மதித்திடுதல் எங்கண் மதியாய் மதியிலதார் நானின்றி தேகம் நவிலாதுரத்து நானின்றென்றாரும் நவில்வதிலை நானொன்று எழுந்த பின் எல்லாம் எழுமிந்த நானென்று எழுமென்று நுண்மதியா எண்ண நழுவும் சடவுடலாய் என்னாது சச்சிந்து உதியாது உடலவாய் நான் ஒன்றுதிக்கும் இடையில் சிச்சடக்கிரந்தி வந்தம் ஜீவனுட்பவை அகந்தை இச்சமூஷாரமனம் எண்ணே விச்சை ஒரு பற்றி உண்ணாம் ஒரு பற்றி நிற்கும் ஒரு பற்றி உண்டு மிக ஓங்கும் ஒரு வெட்டு ஒரு பற்றும் தேடி நாம கோட்டம் பீடிக்கும் உருவற்ற பேயகந்தையோர்வாய் கருவா அகந்தையுண்டாயின் 
நாமதுவென்றெண்ணுவதே தான் மனிதன் என்றெனுமோ நாமதுவாய் நிற்குமத நாளறியால் தே முயலும் சாதகத்திலே பெய்தம் சாத்தியத்தில் அத்துகிதம் ஓதுகின்ற வாதம் அதும் உண்மையல்ல ஆதரவாய் தான் தேடும் காலும் தனையடைந்த காலத்தும் காந்தசமன்றியார் சாந்தித்து ஓன்ற வினை முதலாமாயின் விளைப்பயன் உயிர்ப்போம் வினை முதலார் என்று வினவி கனையறிய கத்தத்துவம் போய் கருமமூன்றும் கழலும் நித்தமா முக்தி நிலையிலே மத்தனாய் பத்தனாய் என்னும் அட்டே பந்த முத்தி சிந்தனைகள் பத்தனார் என்று தன்னை பார்க்கும் சித்தமாய் நித்த முத்தன்னா நிற்க நிற்காதே வந்த சிந்தை முத்தி சிந்தை முன்னிற்கு மோமனத்துக்கு ஒத்தாங்கு உருவம் அருவம் உருவருவ மூன்றாம் குரு முத்தில் எண்ணிப்பன் உருவம் உருவம் அருவம் உருவரு அருவம் உருவருவம் ஆயம் வரகந்தை உருவழிதன் முத்தி உணரி நாற்பதும் ஒன்று கலீவன் பாபா உள்ளது காட்டும் மொழி இதோபமாத்மா பவசித்வமேவ ததோ நவாச்சம் மம கிஞ்சிதஸ்தி எதாதவேஷ்டம் குருவாம் ததைவ ஸ்வாம் ஆத்மநாதம் ரமணம் கஜாமி ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய with that we will be operated at the lotus feet of bhagavan we hand it over to tampa florida namaskar this is rohit vaidya with the florida satsang group our program today will consist of three items First we will have two children's songs which will be followed by a reading by me and we will conclude with the pushparchana to Sri Bhagwan in the Tampa Old Hall. So we now will begin with the two songs sung by Vashita and Karan Kartik who are the children of Tampa devotees Bala and Jaya Shanmugam. <laughs> Ambalaya Sakari Ma, Tripura Sundari Ma, Ambalaya Sakari Ma, Sundara Vadani Ma, Ambasuguna Manohari Ma, Sundara Vadani Ma, Ambasuguna Manohari Ma, Ali, 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 Ali,
I will now read some excerpts from various Dialogues with Bhagwan. Before I do that, however, I would like to briefly share a few personal thoughts on the significance of this day. On the night of Arudra Darshanam in 1879, a child was born that would in time be the complete manifestation of the Divine. A unique and profound boon to humanity and indeed all of creation. As N. Balram Reddy once said, Sri Bhagwan was a being whose advent into this world would bless the earth goddess. But the great wonder and miracle is that although a full seven decades have passed since the natural dissolution of his earthly form, that unique manifestation continues in all its vibrancy and vitality to grace and inspire the lives of human beings the world over. This is, in essence, what has drawn us together for this global celebration, the continued presence in each of our lives of Bhagwan Sri Raman Maharshi, our living Guru. Quoting Bhagwan in his reminiscences, T.K. Sundaresh Ayer has written, Now the Master speaks. People think the Master is confined in a human frame, but it is not so. 
His existence and presence are universal, cosmic, because he is the Sadguru, and Sat as such is not a newly discoverable entity. He has always been there with you, even while you were undergoing all the pangs of existence. In fact, I am the I in you. You and I have never been apart, nor ever can be. So on this Jayanti day, not only do we celebrate Bhagavan's advent into this world, but also his continued presence that fills our hearts with joy and bliss, guides and protects us on our life journey, and deepens our inner spiritual growth, all so that we may be transformed and merged at his feet, merged in the self that 141 years ago had incarnated in all its fullness on this earth. Now I will read a few excerpts from dialogues with Bhagwan from a couple of sources. I'm going to start with dialogues recorded by Swami Madhav Tirtha, a Gujarati Vedantic scholar who visited Sri Ramana Ashramam in 1944. These excerpts were selected from David Gottman's The Power of the Presence. Devotee, worries of worldly life trouble me much, and I do not find happiness anywhere. Bhagwan, do these worries trouble you in sleep? Devotee, no. Bhagwan, are you the same person now as you were in sleep, or are you not? Devotee, yes. Bhagwan, so it proves that the worries do not belong to you. Those who believe the mind to be real will not be able to subdue it. In the state in which the mind appears to be real, the thief, the mind, cheats by putting on the dress of the policeman in order to pretend to catch himself. Hence, we must know how to destroy the mind by knowing its real nature. People ask me how to control the mind. The answer is, show me the mind. It is but a bundle of thoughts. How will the mind, which is a collection of thoughts, come under control by a thought of controlling it? Reach its source, therefore. Seek the Atma. All misery will come to an end if you turn your mind inwards. If you feel that the world is created by the imagination of the individual soul, then that imagination must be given up. If you think that God has created the world, then surrender to him all your responsibilities and leave the burden of the whole world to him. Devotee, why do we see the world as something real? Bhagwan, we see so much on a cinema screen, but it is not real. Nothing is real there except the screen. In the same way, in the waking state, there is nothing but the Adhisthan the substratum of the self. Knowledge of the waking state is knowledge of the knower of the waking state. Both go away in sleep. Devotee, why do we see such permanency and constancy in the waking state? Bhagwan, it is seen on account of wrong ideas. When someone says that he took a bath in the same river twice, he is wrong because when he bathed for the second time, the river was not the same as it was when he bathed for the first time. Somebody may say that he is seeing the same fruit every day, but really a lot of changes are taking place in the fruit. On seeing the brightness of a flame, a man says that he sees the same flame, but the flame is changing every second. As the oil gets less and less, the flame keeps on changing. The waking state is also like this. The stationary appearance is an error of perception. Devotee, whose is the error? Bhagwan, Pramata, the knower. Devotee, from where did the knower come? Bhagwan, on account of the error of perception. In fact, the knower and his false knowledge appear simultaneously. 
and when the knowledge of the self is obtained, they disappear simultaneously. Devotee, from where did the knower and his ignorance come? Bhagwan, who is asking the question? Devotee, I. Bhagwan, find out that I, and all your doubts will be solved. Just as in a dream, a false knower, knowledge, and known rise up, in the waking state, the same process operates. In both states, on knowing this I, you know everything and nothing remains to be known. If in the waking state there is inquiry into the I, everything can be understood and nothing else will remain to be known. In deep sleep, nor knowledge and known are absent. At the time of experiencing the true I, they will also not exist. Whatever you see happening in the waking state happens only to the knower. And since the knower is unreal, nothing, in fact, ever happens. Devity, after waking from sleep, why does the world of the previous day appear the same? Mahuan, the world seen on the previous day was not real. It was the knowledge of an unreal knower. In the same way, the world of the next day also is the knowledge of an unreal knower. For the Anyani, the world is experienced at these times. But for the Anyani, the world is not there at any time, past or future. What appears separate from us is called by us the world. It appears separate from us due to ego consciousness, ahankar. When ahankar goes, there is nothing separate. There is no world. Time also arises from Pramata, the knower. Because Pramata is not real, time is also not real. Devati, while I am sleeping, other people who are awake continue to see the world. Bhagwan, the people who are awake at that time are part of the world whose existence you are trying to prove. So what they say cannot be taken as a piece of admissible evidence. At that time, when you are asleep, it first has to be proved whether or not other people exist. That which has to be proved cannot be taken for granted as existent. Their existence has to be proved independently, but such a proof cannot be found. Those who are awake have minds that are moving. That is why they see the world. So the world exists in relation to the mind. It is not a thing independent and existing by itself. I will now read another excerpt from talks with Sri Raman Maharshi. And this excerpt has been taken from talk number 609. Devity, relatively speaking, is not the sleep state nearer to pure consciousness than the waking state? Bhagwan, yes. In this sense, when passing from sleep to waking, the I-thought must start. The mind comes into play, thoughts arise, and then the functions of the body come into operation. All these together make us say that we are awake. The absence of all this evolution is the characteristic of sleep, and therefore it is nearer to pure consciousness than the waking state. But one should not therefore desire to be always in sleep. In the first place it is impossible, for it will necessarily alternate with the other states. Secondly, it cannot be the state of bliss in which the jnani is, for his state is permanent and not alternating. Moreover, the sleep state is not recognized to be one of awareness by people. But the sage is always aware. Thus the sleep state differs from the state in which the sage is established. Still more, the sleep state is free from thoughts and their impression to the individual. It cannot be altered by one's will because effort is impossible in that condition. Although nearer to pure consciousness, it is not fit 
for efforts to realize the self. The incentive to realize can arise only in the waking state, and efforts can also be made only when one is awake. We learn that the thoughts in the waking state form the obstacle to gaining the stillness of sleep. Be still and know that I am God. So stillness is the aim of the seeker. Even a single effort to still at least a single thought, even for a trice, goes a long way to reach the state of quiescence. Effort is required, and it is possible in the waking state only. There is the effort here, there is awareness also. The thoughts are stilled, so there is the peace of sleep gained. That is the state of the jnani. It is neither sleep nor waking, but intermediate between the two. There is the awareness of the waking state and the stillness of sleep. It is called Jagrat Sushupti. Call it wakeful sleep or sleeping wakefulness. It is not the same as sleep or waking separately. It is Ati Jagrat, beyond wakefulness, or Ati Sushupti, beyond sleep. It is the state of perfect awareness and of perfect stillness combined. It lies between sleep and waking. It is also the interval between two successive thoughts. It is the source from which thoughts spring. We see that when we wake up from sleep. In other words, thoughts have their origin in the stillness of sleep. The thoughts make all the difference between the stillness of sleep and the turmoil of waking. Go to the roots of the thoughts and you reach the stillness of sleep. But you reach it in the full vigor of search, that is, with perfect awareness. That is again the, the Jagrat Shushupti spoken of before. It is not dullness, but it is bliss. It is not transitory, but it is eternal. From that the thoughts proceed. What are all our experiences but thoughts? Pleasure and pain are mere thoughts. They are within ourselves. If you are free from thoughts and yet aware, you are that perfect being. Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya The next and final item in the Florida Satsang Group program will be a Pushparjana for Sri Bhagwan in the Tampa Old Hall to the chanting of Sri Ramarna Stotram Shatanamavali. The Pushparjana will be performed by Mathira Tanasami and the Ashtotram chanting is by Dr. Sri Ram Marathe. Please bear with us while we take a few moments to set up for the Pushpa Arjuna. Thank you. श्री रमणाष्टोत्तर शतनामावली ओम महासेन महोशेन जाताय नमः ओम श्री रमणाय नमः ओम गुरवे नमः ओम अखंड संविदाकाराय नमः ओम महोजसे नमः ओम कारणोद्भवाय नमः Om Jagadvitavataraya Namaha Om Bhuminatasthalo Thitaya Namaha Om Parashar Kulottam Saya Namaha Om Sundarariya Tapah Falaya Namaha Om Kamaniya Sucharit Raya Namaha Om Sahayamba Sahayavate Namaha 
ओम शोणाचल महोलीन मानसाय नम ओम स्वर्णहस्तकाय नम ओम श्रीमद्वादशात महास्थले लब्ध विद्योदयाय नम ओम महाशक्ति निपातेन प्रबुद्धाय नम ओम परमार्थ विदे नम ओम तीव्राय नम ओम पितृपदाषिणे नम ओम इंदुमौलिना पितुमते नम ओम पितुरादेशत शौनशील प्राप्ताय नम ओम तपोमयाय नम ओम उदासीनाय नम ओम महायोगिने नम ओम महोत्साहाय नम ओम कुशाग्रधीए नम ओम शांतसकसर्रंभाय नम ओम सुसंदशे नम ओम सवित्रे नम ओम स्थिराय नम ओम तप क्षपितसर्वांगाय नम ओम फुलांबुज विलोचनाय नम ओम चंद्रिका स्थितहासमंडतान मंडलाय नम ओम चूटवात्या सीनाय नम ओम चूर्णिताखिल विभ्रमाय नम ओम वेद वेदात तत्वज्ञाय नम ओं चिन्मुद्रिणे नम ओं त्रिगुणातिगाय नम ओं विरूपाक्षुहावासा नम ओं विराजदलचलाकृत नम ओं उदीप्तनयनाय नम ओं पूर्णाय नम ओं रचिताचलतांडवाय नम ओं गंभीराय नम ओं परमाचार्याय नम ओं सुप्रसन्नाय नम ओं अभयप्रदा नम ओं दक्षिणा निभाय नम ओं धीराय नम ओं दक्षिणाभिमुखाय नम ओं स्वराजे नम ओं हर्षे नम ओं भगवते नम ओं ईद्याय नम ओं भूम विद्याशारदा नम ओं विमलाय नम ओं दीर्घदर्शिने नम ओं आताय नम ओं ऋजुमाग प्रदर्शकाय नम ओं समदृशे नम ओं सत्यदृशे नम ओं सत्याय नम ओं प्रशाताय नम ओं अमित विक्रमाय नम ओं सुकुमाराय नम ओं सदानंदय नम ओं मृदुभाषिणे नम ओं दयाणवाय नम ओं श्रीशोणाचलुद्भूतस्कंदाश्रम निकेतनाय नम ओं सदर्शनोपद्रेष्टे नम सद्भक्तवृंदपरिवृताय नम ओं गणेश मुनिभेन सविताय नम ओं गीतापदेशसारादिग्रंथ संछिन्न संशयाय नम ओं वर्णाश्रमतातीताय नम ओं रसज्ञाय नम ओं सौम्याय नम ओं आत्मवते नम ओं सर्वावनिमतस्थानाध्याय नम ओं सर्वसदुणिने नम ओं आत्माय नम ओं महाभागाय नम ओं मतृमुक्तिधायकाय नम ओं विनताय नम ओं विनुताय नम ओं विप्राय नम ओं मुनींद्राय नम ओं पावकोज्वलाय नम ओं दर्शनाधिग सिंहारिणे नम ओं मौन स्वामबोधकाय नम ओं ऋच्छाकसाध्याय नम ओं स्मरणाबंधमोचकाय नम 
ओम अंतस्तिमचंडाशवे नम ओं संसारणवतकताय नम ओं शोणादिशस्तुतिदृष्टे नम ओं हार्द विद्याकाशकाय नम ओं अविच्युत निज प्रज्ञा नम ओं नैसर्गिकमहातपसे नम ओं कमंडलुधराय नम ओं शुभ्रकोपीन वसनाय नम ओं गुहाय नम ओं दंडपाणे नम ओं कृपापूर्णाय नम ओं भवरोगभिषग्वराय नम ओं स्कंदय नम ओं दैवतमाय नम ओं अमरत्याय नम ओं सैनान्ये नम षोत्तमाय नम श्री विश्वनाथ स्वामी रचित श्रीरमणाष्टोत्तरशतनावली स फ्लोरिडा सत्संग ग्रुप प्रोग्राम इज नाउ कंप्लीटेड हैंडिंग ओवर नाउ to the spanish satsang group om namo bhagavate sri अरुणाचल रमनाय हापी जयंती एंड टू ऑल द टू आ टोडोस लोस हिस्पानो पार्लांटेस इन द ऑडियंसिया उन सलूडो दे बिएनवेनिदा मुई अफेक्टुओसो इ फेलिस जयंती सुजेरो के मांटेनेमोस उन मिनुटो दे सिलेंसियो शांति 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 अलफिनाल दे तोदो सोलो एल सिलेंसियो परमानेसे कोन ला बेंडिसियोन दे गनेशा एम्पेसेमोस अलफिनाल एन ला ट्रेडिशन स्पिरिटुअल दे लास टीयरस सग्रादास दे ला इंडिया la expresión de Advaita Vedanta o de no dualidad que postula con simplicidad que tan solo el ser es y que tú eres el ser. Es un mensaje que no es al intelecto o que no es a la filosofía o a la religión, sino simple y sencillamente el realizar que el ser es todo lo que es. La Advaita Vedanta se considera como la cima de lo que se puede expresar con palabras, aún las más sofisticadas palabras en cuanto a la verdad espiritual. Y al final, las palabras mismas abren sus manos en un gesto de amor y de bienvenida revelando que las palabras mismas nacen del silencio y están llenas de silencio. Entonces, escucha el silencio, 
porque estas palabras están siendo nada más una humilde invitación al silencio. El silencio es la existencia misma. Es Bhagavan Ramana, tu propio ser. El silencio que transciende todo lo que es perceptivo o cognitivo. Nunca pienses en Bhagavan en términos de alguien que vivió en un pasado reciente, que no está limitado a ese cuerpo. Rama, Ramana, es aquello que vive en el corazón de todos los corazones. Hacia el final de su vida, Ramana decía, dicen que me voy a morir, pero yo no voy a irme. ¿A dónde puedo ir? Yo estoy aquí. El yo al que se refería Bhagavan no es el yo que conota el ego o la conciencia identificada con un cuerpo y con una mente, sino el yo soy, que es el ser supremo, sin nacimiento y sin muerte. Y eso es lo que tú eres. Y la expresión yo estoy aquí, Bhagavan, obviamente se refería el aquí, que no es un lugar uh, físico o metafísico, sino es el momento que está fuera del tiempo y del espacio, la eternidad de la quietud. La vida de Bhagavan es también la enseñanza de Bhagavan. Bhagavan Ramana Maharshi nació a finales del siglo pasado en un día con mucho auspicio cuando la deidad del tiempo local, eh, que era una expresión de Shiva, salía a dar una, un paseo ritual, como un peregrinaje ritual, al templo, alrededor del templo de Tiruchuri. Y sus padres fueron una pareja muy devota y muy tradicional a Brahmin, el padre de Bhagavan, el señor Sundaram, era una persona muy justa que trabajaba en la corte y tenía una actitud de dádiva. Su vida era una dádiva a Dios y al ser humano. Tanto que su casa misma la dividió en dos lugares, una para los peregrinos y la otra mitad para su familia. Y la madre de Bhagavan, era una devota, madre de casa, también muy um, tradicional de Brahmin. La vida de Bhagavan en cuanto a su niñez no fue muy especial desde el punto de vista que haya habido signos extraordinarios. Bhagavan era, no tenía mucho uh, interés en sus asuntos escolares pero tenía una memoria magnífica y eso era lo que hacía que pudiera pasar sus exámenes, aunque no con notas radiantes. Y otra cualidad de su niñez era que su dormir era profundísimo. Él lo podían mover, lo podían pegar, sus amigos le gastaban bromas, lo sacaban de su casa y él estaba sin perturbarse. Su sueño era como un pre, una premonición del estado de absorción en el ser. Y otra de las eventos significantes de en, su, en su niñez fue que él escuchaba la palabra Arunachala y se imaginaba que Arunachala era como un lugar en el cielo que no, no estaba necesariamente en este mundo. Y así pasaron los años y el, el evento crucial que mm, terminó su vida como ser humano, por así decirlo, fue cuando él era un adolescente como de 16 años y de pronto tuvo un 
enorme miedo a morir que surgió espontáneamente y él tuvo la fortaleza de investigar qué es este fenómeno de la muerte en lugar de mm, entrar en pánico y ir al hospital o decirle a sus padres él simple y sencillamente se dijo a sí mismo bueno ahora yo quiero por mí mismo experienciar esto que le dicen la muerte y entonces él estaba solo en un cuarto se acostó y fingió ser como un cadáver y él experimentó o experienció el fenómeno de la muerte. Él decía que él estaba muy consciente de lo que pasa con la muerte, que el cuerpo se llevaría al campo de la cremación y la mente terminaba su actividad. Y él seguía, sin embargo, con una, un sentido del ser. O sea que él había trascendido la muerte. De esta manera, de una, en una circunstancia muy extraordinaria, porque usualmente la realización o la autorrealización sucede en gentes que han tenido una uh, práctica o un sadhana de, de muchos años y muy intenso. Y en su caso, esto fue una cosa que surgió espontáneamente. Es claro que en sus vidas pasadas, Bhagavan había hecho todo el, lo que se llama el, el camino espiritual. Desde luego, toda su vida cambió después de este, esta realización espiritual y él perdió todo interés con sus estudios y con la vida, con sus amigos. Y eventualmente, um, un tío de él, había llegado un poco, unos pocos días antes y había dicho que, era, que él venía de Arunachala. Y entonces Bhagavan, su nombre era Ven Kataraman en ese entonces, estaba sorprendido de que hubiera un lugar y que incluso ese lugar estaba relativamente cerca de su pueblo natal. Y, y un momento decidió que él ya se iba a retirar de su familia y sin que nadie supiera, nada más dejó una nota diciendo que yo voy en busca de mi padre y que no se gaste dinero en, en buscarme. Y él tuvo una, un peregrinaje a Arunachala y finalmente llegó a su amadísima montaña Arunachala. Y lo primero que hizo, él llegó al templo y como por milagro, todas las puertas del templo se abrieron. Y antes de entrar al templo, él en el uh, pond, en el, en el lago que está cerca en el, del templo, un lago sagrado, él se quitó su cordón sagrado de Brahmin Hood y este, dejó que un barbero local que había notado que tenía una uh, actitud muy devota de eh, rasurar su cabeza. Entonces, después de que eh, pasó eso, cuando él estaba caminando al templo, súbitamente surgió un chubasco que lo bañó y eso él estuvo satisfecho, que fue como una purificación, como lo, lo dice la, en la tradición espiritual. Y él pudo entrar al templo y abrazó el lingam de su padre. Y desde ese entonces entró en un lugar de profundísimo silencio. Y pasaban los días y pasaban las lunas. Y él estaba en absorto completamente en el ser. Sin interesarse de comida ni de su cuidado higiénico. Las gentes del templo tenían que forzar comida en su boca para que estuviera, pudiera seguir viviendo. En ese entonces, Bhagavan estaba tan absorto en el ser y tan desinteresado del mundo que él podía haber estado completamente absorto en Arunachala. En otras palabras, su cuerpo físico hubiera podido morir. Pero sin embargo, en este océano insondable de amor y de compasión que es el ser, 
una ola gigantesca de compasión surgió y él empezó a surgir, por así decirlo. Y cuando la gente le hacían algunas preguntas, él por lo general respondía con absoluto silencio, que era su marca típica. La elocuencia de su silencio era obviamente insuperable. Las gentes que iban con él y tenían preguntas con su mente muy ansiosa a los pies de Bhagavan y ante su presencia, las mentes se calmaban completamente. Y sin embargo, cuando se retiraban de su presencia, las mentes empezaban de nuevo a hacer conjeturas y pensamientos. Y así le, le preguntaron a Bhagavan, ¿cuál es la enseñanza o la práctica en la cual uno puede obtener la quietud interna? Y él, la, la primera enseñanza o upadesa, como se dice en sánscrito, que él ofreció, incluso la escribió con sus dedos porque estaba en silencio en lo que se dice mauna y la escribió en el suelo, en el polvo, y, y es lo que se llama el atma vichara o el preguntarse, ¿quién soy yo? La enseñanza básica de Bhagavan es tan simple y tan asequible a todos, simple y sencillamente el tener una actitud de humildad, de inteligencia y preguntarse a sí mismo, ¿Quién soy yo? ¿Quién es este yo? El yo que es el pensamiento más primordial, del cual surgen todos los pensamientos e incluso todo el universo surge de esta semilla de pensamiento que yo. Y eso es un pensamiento que lo tenemos por dado. Decir yo soy, bueno, uno piensa yo soy el nombre, yo soy el cuerpo. Pero aún nunca nadie ha investigado um, qué es este yo. Y obviamente este, esta pregunta no tiene respuesta. Esta pregunta lleva al silencio. Y ese es el, el silencio después que uno se pregunta, ¿Quién soy yo? Claro, hay pensamientos que surgen y en lugar de seguir los pensamientos, uno simple y sencillamente pregunta, ¿A quién le surgen estos pensamientos? ¿A mí? Y desde luego, bueno, ¿Quién soy yo? Y así se termina el, el círculo. Si surgen los pensamientos una vez más, entonces de nuevo, ¿a quién le surgen estos pensamientos? O pueden ser emociones, pueden ser experiencias. ¿Quién soy yo? Y cuando la actitud es de un compromiso total de descubrir el origen del yo, como yo, el verdadero yo que no conota el ego es el ser supremo, nadie puede fallar en esta empresa divina. Bhagavan um, tenía la, uh, la analogía de la, la pira funeraria en donde hay una llama en la que se utiliza un palo de madera para aventar las llamas, para seguir avivando la llama. Y al final, cuando ya el cuerpo se consume y toda la madera se ha consumido, entonces ese mismo palo de madera se entra, se uh, avienta al fuego a que esté consumido hasta que nada permanezca. Y entonces ese momento al final, en realidad es este momento. Este momento que es eterno y limitado. Y así, si uno continúa la pregunta, ¿Quién soy yo? El lapso de silencio entre una pregunta y otra aumenta y se agranda más y más y más hasta que uno se establece en este silencio, que es como la llave que abre el jardín secreto del corazón, donde la flor de la realización florece porque florece. Y esta es la gracia de Bhagavan, que es tu propio ser.
Y en la vida de Bhagavan, uh, siguió él viviendo en el templo y después estuvo en varios lugares alrededor del templo, siempre en silencio. Pasaron un par de años y la madre de Bhagavan, que obviamente estaba muy uh, dolorida porque había perdido no nada más a su esposo, sino a su hijo también, le llegó un mensaje de un pariente de ellos que habían visto a Bhagavan en, eh, como un sabio joven en este lugar en Arunachala y que aparentemente estaba su cuerpo muy descuidado, pero obviamente tenía toda la um, actitud de ser la encarnación de la verdad. Se consideraba ya a esa edad tan tierna como un sabio completo de completa realización. Al saber esto, su madre fue a, a los pies de Bhagavan y le rogaba que por favor regresa a casa. Tu deber es estar con la familia porque yo ya perdí a mi esposo y Puedes tú regresar a la familia, no tienes que trabajar, puedes seguir con tu vida de, de sadhu o de renunciante. Y Bhagavan es, permanecía en completo silencio. Y la madre con mucho dolor tuvo que regresar a su pueblo. Pero por segunda vez ella llegó y lo mismo, él le estuvo rogando y rogando que por favor regresara a su casa. Y él... En su corazón sintió mucha compasión y entonces en un papel escribió algo que también fue una de sus primeras enseñanzas o una upadesa que es muy, muy relevante incluso en este tiempo de, de crisis que vivimos. Lo que escribió en el papel para su madre decía, voy a parafrasear lo que él dijo, lo que él escribió. El ordenador ordena el destino de las almas de acuerdo a su prarabdha karma, o sea, de acuerdo a lo que eh, el karma que habían acumulado antes. Lo que no está destinado a suceder, no sucederá. Hagas lo que hagas para que suceda. Y lo que está destinado a suceder, sucederá. Hagas lo que hagas para evitar que suceda. Y por lo tanto, la mejor avenida es el permanecer en quietud. Y así la madre tuvo un poco de esperanza. Y este, este mensaje es bellísimo porque uno sabe ya que el único camino es el pararse, el estar en completa quietud. Cuando gente viene de India o de otros países aquí, el, uh, la etiqueta de manejar es un poco diferente. Y hay signos por lo general en algunas calles que dice stop all the way. Y a veces es extraño que hay que parar completamente. No nada más ir despacio, sino en pararse completamente. Y así con esa actitud, aunque sea un poco extraño al principio, uno puede sentarse y de verdad parar toda actividad física y mental, sin esperar nada, sin seguir los impulsos de la mente o los impulsos de las emociones, simple y sencillamente preguntarse, ¿Quién soy yo? ¿Quién es este ser? Y adoptar la actitud con la inocencia de un niño que acepta la, la verdad de lo que es. Continuando con la vida de Bhagavan, después de que el, el, la, la madre llegó eventualmente a vivir con, con él, él estaba viviendo en un lugar que se llama Skanda Ashram y empezó a hacer una comunidad de devotos y Bhagavan empezó a jugar el, como 
rol del gurú, aunque él nunca se consideraba gurú, él no tenía ni, ni se asimilaba con ninguna religión, um, pero obviamente toda la gente que iba con él lo consideraban el, el gurú supremo. Y así pasaron los meses, se fueron acumulando más devotos, las actividades, pues era básicamente que los devotos iban al pueblo, traían comida que ellos rogaban a las casas y una vida muy, muy tranquila. Había muchos cantos espirituales y Bhagavan explicaba uh, las preguntas muchas veces en silencio, pero también muchas veces con palabras explicando de acuerdo al nivel espiritual de los que iban con él. Um, eventualmente su madre murió en los brazos de Bhagavan. Bhagavan tomó su cabeza, puso una, una mano en su cabeza y otra mano en su corazón y se aseguró que en el momento de su muerte, su madre, Aragamal, tuvo una liberación total. Y él lo estipuló muy claramente que su madre había obtenido la liberación total. Algunos de los brahmanes tenían la creencia de que las mujeres no podían obtener la liberación final. Pero Bhagavan obviamente corrigió esos, um, cre esas creencias. Cuando uno piensa o pondera la vida de Bhagavan, uno ve que nuestra vida es la vida de Bhagavan en cuanto a la metáfora de seguir ese camino espiritual que empieza típicamente en la niñez, cuando uno empieza a durar, dudar de la, la realidad de esta vida cotidiana y empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la realidad? absoluta. ¿Quién soy yo? Y usualmente las personas, por así decirlo, que ya han tenido este, han emprendido este camino espiritual en vidas anteriores, um, ellos tienen, tienen esa tendencia a despertar al camino espiritual en una niñez temprana y eventualmente están expuestos como ahora, como nosotros, como uno, a la gracia de Bhagavan Ramana. Y a emprender esta aventura de introspección. Ramana decía que el misterio más grande es que siendo la realidad misma, ustedes la buscan. Cuando uno escucha estas palabras, hay algo que resuena, como si esto es una verdad absoluta. Pero sin embargo, ¿cómo sé? Yo sé, siento que yo soy la realidad suprema. Pero ¿cómo lo puedo yo um, comprobarlo a mí mismo? Y desde luego, siguiendo las graciosas instrucciones de Bhagavan, de preguntarse, ¿quién soy yo? Al principio, con una fe que la verdad que enuncia Bhagavan es la verdad absoluta. Y entonces se adquiere una convicción incondicional de que sí, yo soy esa realidad. Y continuando con esta eh, auto pregunta, ¿quién soy yo? Esta convicción se convierte en un conocimiento en el cual no hay ya ninguna duda. No porque las enseñanzas se hayan asimilado intelectualmente, sino que cualquier individuo que pueda tener dudas desaparece. Y eso es la floreciente experiencia de la autorrealización. que en realidad no se puede decir como una experiencia en el sentido convencional, pero más bien como un retorno al estado natural, a lo que uno es. 
en sánscrito se dice Sat Chit Ananda, o la pura existencia, la pura conciencia y la pura bienaventuranza. Esto es lo que, uno, lo que uno es. Y es interesante ver que en este conceptual camino espiritual hay como umbrales que uno pasa. Nuestra vida ha sido muy semejante a pesar de que hayan sido Obviamente con circunstancias tan diferentes, naciendo en lugares diversos, con una milieu familiar muy diferente. Este, hay, ha habido ciertos signos que son muy en común en todos los buscadores de la verdad. Y uno de esos umbrales es que llega un momento que hay una realización de que la vida es un sueño. Esta realidad que vivimos, que percibimos objetivamente, no es real, es más bien de, de una, a un nivel onírico. Y cuando uno despierta en este sueño, lo que se llama maya, o sea que la errónea identificación con el cuerpo y con la mente, con un hombre y con una forma, que inevitablemente crea sufrimiento porque hay una separación entre el mí y el otro. Esa maya, cuando uno está despierto en este sueño, se convierte en un como lila, como un juego que es el juego de Dios, que es el yo soy que vive en el corazón. En, de, en el lenguaje que utilizamos, cuando uno utiliza el Pro, el pronombre personal yo, eh, inmediatamente la dualidad surge porque hay concomitantemente el tú, el él, ellos, ellas y los verbos que están en el presente y en el pasado y en fin, toda la, la dualidad ilusoria surge. Pero si uno está perfectamente consciente de cuando uno dice yo o cuando uno se refiere al tú o al yo o a, o a él o a ella, uno es nada más, lo único que es, es el ser. Entonces es como un, uno de los juegos de los niños de pretender que esto es real, como si el universo es el, el campo de juegos y que por lo tanto, no hay nada en la vida, en el mundo, que pueda tener una, uh, un peligro. Que todo es exactamente como debe de ser. Que todo lo que es, es el ser. Otro de los umbrales que vienen es el, uh, el sentido de que no hay hacedor. Si uno realiza que no hay un individuo, entonces no hay ningún agente detrás de ninguna acción. Entonces, todo lo que sucede en el mundo y en este universo ilusorio es exactamente como debe de suceder. Y esto hace que todo el sentido de culpabilidad, de vergüenza, de odio, de todo lo que conlleva el tener una actitud de pretender que yo soy separado del otro o de la otra edad, cuando eso completamente se uh, descansa, entonces lo único que existe es el, un hacedor que es una acción continua y espontánea que viene directamente de Dios. Así que la actitud, como decía Bhagavan, es el permanecer en silencio en este momento intemporal. Y cualquier evento que venga a habitar este momento intemporal, la respuesta es espontánea y natural. Recibimos algunas preguntas de uh, algunos devotos de, que hablan español y una de ellas se refiere a la situación actual de crisis del de COVID en cuanto al 
riesgo tan grande que existe y como que es difícil en este tiempo pues meditar y estar en quietud y lo que se debe de saber es que con lo que se ha dicho entonces es claro que incluso esto que parece ser una catástrofe es como una bendición disfrazada de catástrofe porque es una oportunidad enorme de pararse y de estar en perfecta quietud y así descubrir lo que uno realmente es. Y así la mejor medicina para el mundo es el cultivar una actitud de completa quietud, de completa serenidad. Uno escucha últimamente la palabra apocalipsis cuando ve las noticias y en fin. Y curiosamente esa palabra de la Biblia que es, viene del latín que significa el revelar, el revelar aquello que antes no se conocía. Entonces incluso el apocalipsis es algo no negativo, sino que es como una oportunidad, como una campana de dharma, de despertar, de tenemos que despertar de este sueño, de este sueño que es um, aparentemente con tanto sufrimiento. Como decía el Buda, ahí la vida es sufrimiento, pero el alivio del sufrimiento es el despertar al ser. También es importante saber que cuando hay enfermedad, desde el punto de vista de de la verdad espiritual, como uno sabe que uno no es el cuerpo ni la mente, entonces la salud no es limitada a tener un cuerpo sin síntomas o una mente sin síntomas, sin ansiedad y otros síntomas, sino que a pesar de que haya sufrimiento, a pesar de que haya enfermedad, la salud es la libertad. O sea que uno puede estar con enfermedades crónicas o con enfermedades agudas y sin embargo estar en perfecta libertad. Vagabán mismo murió aparentemente con mucho sufrimiento porque él tuvo un cáncer que eventualmente se esparció en su cuerpo y cuando ya estaba a punto de morir su respiración se hizo más tranquila y venía una respiración y después otra respiración y después ya no. La respiración se acabó. El cuerpo de Bhagavan ya se, el, corazón, el corazón dejó de later y sin embargo nada pasó. Dicen en la India los yogis y los sabios que el momento más feliz de la vida humana es el momento de la última respiración. Cuando Bhagavan tuvo su última respiración, hubo un fenómeno celestial uh, increíble, que fue una, como una estrella, una luz brillantísima, que viajó del cielo y entró a la cima de Arunachala. Y eso fue el portento divino. Y lo que quedó simple y sencillamente fue o es la presencia de Bhagavan, que es todo lo que es. La gracia de Bhagavan es todo lo que existe y eso es lo que tú eres. Considera que tu vida, así como ha sido, a pesar de que haya habido mucho sufrimiento, a pesar de todas las experiencias y todas las circunstancias, ha sido una vida perfecta desde el punto de vista espiritual, porque fue una corriente espiritual que te ha traído a este momento, a los pies omnipresentes de Bhagavan. Y así siempre permanecemos en satsang. Jai Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Namaste. Y ahora va a continuar Tayana.
Podemos permanecer en silencio cuando se resuelva este aspecto técnico para que cuando llegue Diana a hacer su lectura. Namaste.
apologies there is some technical issues with the speaker's microphone uh, we will try to get that resolved soon Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. En esta ocasión tan especial en donde celebramos el 141 Hayanti de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, no podemos dejar pasar la oportunidad para conversar sobre la colina de Arunachala, sobre su poder y cómo Bhagavan repetidamente confirmó el misterioso poder que tiene sobre la mente al pensar en Arunachala y la relación entre Arunachala y Bhagavan. Estaré leyendo extractos del artículo El poder de Arunachala escrito por Michael James y publicado en la revista Mountain Path, volumen 19, número 2, de abril 1982. Comienza el artículo. Al ver a Chirambaram al nacer en Tiruvarur, muriendo en Kasi, o por simplemente pensar en Arunachala, uno seguramente alcanzará la liberación. El conocimiento supremo, el conocimiento del sí mismo o del autoconocimiento, el significado de Vedanta, el cual no puede ser alcanzado sino con gran dificultad, puede fácilmente ser alcanzado por cualquiera que vea la silueta de esta colina, desde donde sea visible o quien incluso piense en ella desde lejos. Esta garantía que nos ha dado el señor Chiva sobre el poder del mero pensamiento en Arunachala es sorprendentemente confirmado a través de la vida y enseñanzas. Esa garantía que nos ha dado el señor Chiva sobre el poder del mero pensamiento en Arunachala es sorprendentemente confirmado a través de la vida y enseñanzas de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Por razón de la petición de un devoto pidiéndole a Bhagavan 
le concediera su deseo de morir en Kasi, Bhagavan le replicó, no todo el mundo puede nacer en Tiro Barur y no todo el mundo morir en Kasi, pero cualquier persona y todo el mundo puede pensar en Arunachala de donde quiera que se encuentre y de tal manera seguramente alcanzará la liberación Mukti. De este incidente podemos entender cómo Sri Bhagavan inequívocamente y sin vacilar animaba a los devotos de tener absoluta fe en Arunachala. Cuando se le preguntaba sobre la santidad de Arunachala, él solía explicar que otros lugares sagrados como Kailas, Kasi y Shirambaram eran sagrados porque eran donde el señor Shiva habitaba mientras que Arunachala es el propio señor Shiva. En muchos de sus otros versos, Sri Bhagavan ha indicado claramente que el papel de Arunachala es de servir como el rol de Sadguru. Por ejemplo, en Akshara Manamalai, él canta que Arunachala arranca el ego de aquellos que piensan en Arunachala en el verso 1, que aniquila Aquellos que se acercan a la colina como Dios. Verso 2. Y que destruye el apego de aquellos que vienen a él con apegos en el verso 77. También revela que Arunachala instruye a través del silencio versos 36 y que enseña el camino a la autoindagación verso 44 y nos muestra la forma de orar a Arunachara para otorgar ñana verso 40 Para revelar el ser. Denos sin también a confío de también ha confirmado de su propia experiencia el poder de Arunachala como su vida. En el verso 8 de Sri Arunachala Nagamalai, canta que en orden de poner fin a sus sufrimientos en el mundo, le otorgó su propio estado. Y en verso 9, Bhagavan describe la maravillosa gracia de Arunachala diciendo, Tú entraste en mi me atraíste y me partiste en tu propio estado. Sri Bhagavan ha venido como el gurú en forma para darnos todas las instrucciones verbales. Sí, ha venido como el gurú en forma para darnos todas las instrucciones verbales y ha revelado que Arunachala es el gurú en forma de colina con el que siempre podemos tener satsa. Para comprender el poder de Arunachala, primero es necesario entender la relación que existía entre Arunachala y Bhagavan. Para Bhagavan, Arunachala era madre, padre, gurú y Dios. 
era su todo, su propio ser. Sri Bhagavan solía decir, Dios, Guru y el ser es uno y el mismo. Y para él, Arunachara era todos estos tres. En el verso 48 de Akshara Manamalai, él se refiere a Arunachala como su Dios. En el verso 19, como su Guru. Y en verso 5 de Atma Vija Kirtana, la canción de la ciencia del ser, como Anamalai, mi ser. Verdaderamente, Arunachala es Ramana y Ramana es Arunachala. Los dos son inseparables. Arunachala es Ramana en forma de colina y Ramana es Arunachala en forma humana. Cuando un devoto le preguntaba acerca de su verdadera naturaleza, él respondió, Arunachala Rama, Rama es el ser supremo que habita dichosamente como conciencia en la cueva del corazón de todas las almas con tanto con Hari el sencillo. Aunque Bhagavan Ramana ha dejado su forma humana, él siempre permanecerá luchando aquí en la hora de en la forma de Arunachala dando orientación y consuela a sus devotos. Por tanto, el poder de Arunachala es el poder del Rama, el poder de la gracia de estar aquí. Oh Arunachala, océano de gracia en la forma de una colina, con usted en gracia. Sri Arunachala, Achara Namarai, verso 17. Namaste, Om Namo Bhagavate, Sri Arunachala Ramanaya. Disculpen la, las dificultades técnicas que tenía Diana. Um, voy a leer los versos que estaba leyendo Diana. O, ojalá que puedan... Uh, escucharme bien. Uh, por los próximos minutos leeré algunos de los versos en alabanza de Ramana que fueron escritos por Ganapati Muni. Verso 1. El mundo ha encontrado ahora un protector en Ramana, océano de compasión, 
quien hizo de la montaña Arunachala su hogar, quien con su vida destruye la ignorancia, quien conserva dentro de sí mismo el secreto del silencio. Verso 2. ¿Quién es el gurú de la asamblea de eruditos estudiosos? ¿Quién es el océano de cualidades nobles? ¿Quién se esconde su gran resplandor bajo la cobertura del cuerpo, como lo hace el sol resplandeciente bajo las nubes densas? ¿Quién es el perfecto en control de los sentidos inquietos? ¿Quién es experto reconociendo los méritos de otros? ¿Quién permanece en el samadhi del natural silencio? ¿Quién ha dominado, dominado firmemente los temores ansiosos? ¿Quién, como solo cuando es necesario, lleva a cabo austeridades severas en la falda de la montaña? ¿Quién su corazón no es tocado por las flechas de los dioses del amor? ¿Quién ha cultivado el camino del conocimiento del ser? ¿Quién ha cruzado el temeroso océano de Samsara? ¿Quién usa sus manos de loto para servirle de cuenco? ¿Quién a través de su brillante y refrescante mirada remueve el miedo de estos que toman refugio a sus pies? ¿Quién es como un tesoro para los verdaderos devotos que se postran delante de él? ¿Quién con su presencia les dispersa sus grandes miserias como polvo? ¿Quién mantiene las reglas de los ascetas? quien disipa la ignorancia a su alrededor. Quien es como un tesoro para los verdaderos devotos que se postran delante de él, quien con su presencia les dispersa sus grandes miserias como polvo, quien mantiene las reglas de los ascetas, quien disipa la ignorancia a su alrededor quien posee suficientes virtudes para ser descrito por el rey de las serpientes, quien habla palabras dulces, verdaderas y beneficiosas, a quien no le complacen los honores ni le afligen los insultos, quien es el rey de los ascetas, quien ha destruido el ego con su intelecto firme, brillante y agudo, quien está inmenso en la corriente de felicidad eterna, quien ha exterminado la multitud de enemigos internos, quien ha logrado, a través de sus propias habilidades, el estado divino, supremo, no fácil de lograr, quien es el libre del sentido de lo mío, quien tiene el bienestar de los que son buenos de corazón, quien es apreciado en el corazón de Ganapati, quien, abandonando la falta de la montaña, Parvati, para poder renovar la, la ignorancia que envuelve a la humanidad y quien penetró la montaña en la forma humana. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. <tose>